so hello dears have a very nice day today we'll start a new chapter we have completed the chapter depreciation and today we'll be starting our chapter which is financial statement analysis ratio analysis okay financial statement gale analyze cheyan upayogikkunna oru toolil oru tool aanu ratio analysis a ratio analysis ne kurichulla chapter aanu namukku padikkanulladu korchu formulas gal pole illa korchu ratios padikkan undavu adu padichu kenjal namukku ee oru chapter simple aayittu cheyavunnade ullu question nokka aa formula ilot apply cheyya athre ullu so today we will be dealing with the theory part okay so learning objective after studying this chapter you will be able to understand the meaning significance and limitations of financial statement analysis appo ee chapter padichu kediyumba namakku meaning um significance um limitations um manasilakkan sadhikkum financial statement analysis inde adu pole thanne liquidity solvency profitability activity ratio gal engane calculate cheyyam adum nammal padikkum okay so financial statement are the final result of any accounting work done during the accounting period endani financial statement nu parna nammal undakkuna trading profit and loss balance sheet nammal undakkuna ella vidha accounts um financial statement aanu alle appo aa oru varsham cheyda accounting work inde avasanam ennu parayunnathu ee financial statement aanu it includes trading profit and loss and balance sheet the users of the information may not be able to get direct reply to certain questions from above statement so it should be explained in a manner where you create a relationship between both the process of evaluating the relationship between the component parts of financial statement to obtain better understanding of a firm's position and performances financial statement analysis onnu illa നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രേഡിങ്ങും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആ ഇൻഫർമേഷനിലോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലെ വെക്കുക ഈ ട്രേഡിങ്ങും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കോണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഇച്ചു കുറച്ചും കൂടെ അതൊന്ന് ലഘൂകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് അക്കൗണ്ട്സ് അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിന് ശേഷമുള്ള ആൻസർ കണ്ടാൽ ഏതൊരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിട്ടും ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സോ ലെറ്റ് എസ് സി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് judging the earning capacity or profitability of business aa oru business ni etrathoolam profitability undennu manasilaakkan sadhikkum analyze short term long term solvency aa business ni short term long term solvency adhaayidu avare kadangal koduthu theerkkanulla oru endha pariya oru kalivu adu short term il long term il etrathoolam undu പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് സഹായിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനീസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പാകും പിന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ബഡ്ജറ്റ് അടുത്ത വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നൗ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണ് it analyzes it analyzes what has happened till date future ne kurichu onnum parayilla ee financial statement analyze cheyidali ithreyum kaalam endu sambhavichu namaku manasilaakkane pattullu future ne kurichu onnum manasilaakkan pattilla pinne price level changes ne id ignore cheyana varsha varsha undavuna price il varuna maatangale onnum idu kaariyayittu consider cheyunnilla ella varsha ore poleyana nammal financial statement prepare cheynathu pinne 
financial analysis takes into consideration only mon- monetary matter matters adhaayidu nammal accounts undakunnathu endinte basis illa paisa inde money inde basis laanu quality basis il nammal onnum cheyunnilla adu oru disadvantage aanu then conclusion of analysis depends upon correctness of the statement ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ തെറ്റാണെങ്കിലോ ഈ അനാലിസിസും തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ്സിനെയാണ് ഇതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ഇസ് എ മീൻസ് ടു എൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് അത് ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവസാന വാക്ക് എന്നൊന്നും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ദെൻ അതിനൊരു മെയിൻ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കമ്പനീസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള കമ്പനീസും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡുകൾ വേറെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അനാലിസിസും കറക്റ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാല അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ടൂളാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് വൺ അമോങ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ടൂൾ ദിസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് റേഷ്യോ ഒരു നമ്പറും മറ്റൊരു നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക അതായത് ഇത്ര ചാക്ക് സിമെൻറ്റിന് ഇത്ര ചാക്ക് മണലിടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റേഷ്യോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോയിൽ എന്തും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് അമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു വൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് അമ്പത് ടീച്ചർ അമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ അപ്പോൾ അവിടെ നൂറ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഷ്യോ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് എക്സാമ്പിളാണിത് അതായത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നില ഏൺസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നിവേദിത ഇസ് ഏണിങ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് വുമൺ വുമൺ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ലാഭം നിവേദിതയ്ക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ലാഭം ഈ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിൽ ആരുടെ ബിസിനസ്സിനാണ് കൂടുതൽ ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ണടച്ചെന്ത് പറയും നിലേൻ്റെ ബിസിനസ് എന്നാന്ന് പറയും കാരണം അമ്പതിനായിരം ആണല്ലോ നിലേൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നിവേദിതയ്ക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം അല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോണം എന്നില്ല വെറുതെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ സെയിൽസ് മെയ്ഡ് രണ്ട് പേരും നടത്തിയ സെയിൽസ് എത്രയാണ് വിൽപ്പന എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം നിലയുടെ സെയില് നാല് ലക്ഷവും നിവേദിതയുടേത് മൂന്ന് ലക്ഷവും ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു അമ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് നാല് ലക്ഷം ഇൻറ്റു നൂറ് ലാഭത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുക നിവേദിതേൻ്റെ കേസിൽ ലാഭം നാൽപ്പതിനായിരം സെയിൽസ് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആൻസർ നോക്ക് തലകീഴായി മാറി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് പറയും നിലയ്ക്കാണ് ലാഭം കൂടുതൽ എന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസിൽ ആർക്കാ ലാഭം കൂടുതൽ നിവേദിതയ്ക്കാണ് ശരിക്കും ലാഭം കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടുമൂട്ടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് അനൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൻസറിൽ പോലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാര
ഡിഫൈൻ റേഷ്യോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കെനഡി ആൻഡ് മാക്മില്ലൻ ഒരു ഒരു ഐറ്റമും മറ്റൊരു ഐറ്റമും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് റേഷ്യോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക് ഫോമിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റേഷ്യോ റേഷ്യോ നമുക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ടൈംസ് ബേസിസിൽ കാണിക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കാണിക്കാം പ്യുവർ റേഷ്യോ അതായത് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ്സിങ് ദ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് നമുക്ക് ആൻസർ ടൈംസിൽ കാണിക്കാം ആൻസർ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ കാണിക്കാം ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ബൈ ഇട്ടിട്ട് എന്തായിട്ട് കാണിക്കാം പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ടും കാണിക്കാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നോണം എന്നില്ല അത് ടൈംസിൽ വരാം പെർസെൻറ്റേജിൽ വരാം പ്യുവർ ആയിട്ട് ഫ്രാക്ഷനിലും വരാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭവും എഫിഷ്യൻസിയും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും ഒക്കെ അളക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നോക്കി എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ലാഭം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് കാൽക്കുലേഷനിലൂടെയാണ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് സോ ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ യൂസ്ഫുൾ ഡിവൈസ് ടു അനലൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈയും സമ്മറിയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വലിയ അക്കൗണ്ട്സ് എടുത്താൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗിന് ഇത് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ വർഷം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലാഭം അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ആക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ റേഷ്യോ നമ്മളെ സഹായിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേഡ് ഇൻ്റർഫേം ഇൻട്രാഫേം കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലും മറ്റ് കമ്പനികളായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പാരിസൺ നടത്തി നോക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ ഉള്ളിലെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു കമ്പനിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ എന്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കും റേഷ്യോ അനാലിസിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് അ ലോട്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ടു ഡേ താങ്ക് യു വി ഹഡ് ജസ്റ്റ് ഗോൺ ത്രൂ ദ തിയറി പാർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാവില്ല അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് which one ratio analysis adana nammal nokkiyathu so we will meet in the next class with few problems thank you